Em tốt nghiệp cử nhân luật năm 2015 Đại học luật Hà Nội Cái vị trí của một người luật sư tập sự thì nó không đủ để đáp ứng với cái cuộc sống của em Thì em đã rẽ sang cái con đường là về gia đình để kinh doanh Ngành nghề nội thất ô tô của gia đình Và thì từ năm 2018 thì em bắt đầu kinh doanh sổ số Việt Lốt Thì sau đó là dần dần mình ổn định hơn rồi mình có những kinh nghiệm, có những thu nhập Để mình có thể thuê nhân viên quản lý cho mình tại điểm bán hàng thì em mới quay trở lại cái con đường là mình sẽ cao giá trị của bản thân qua cái việc là mình sẽ có kiến thức về pháp luật này Và từ đó mình dựa vào cái băng luật đấy để mình có thể kiếm sống thêm Tạm gác lại con đường trở thành thạc sĩ luật vì khó khăn kinh tế Chị Nguyễn Thị Dương, 32 tuổi, trở lại Phú Thọ, hỗ trợ hoạt động kinh doanh nội thất ô tô cùng gia đình Mỗi chuyện thay đổi cho đến năm 2018 Cơ duyên đưa chị đến với kinh doanh Việt Lót từ chính gợi ý của anh ruột về việc mở điểm bán vé số điện toán tại đây khi mà Việt Lót bắt đầu mở rộng thị trường tại Phú Thọ thì Anh mình đã vừa đi học vừa đi làm cái về bán vé số dạo Sau khi mà anh mình ra Bắc và làm ngành nghề kinh doanh khác thì anh mình, mình vẫn nhớ về cái tuổi thơ đấy Cái câu chuyện của anh trai mình mà mình có cái động lực là mình sẽ bán cái sổ số này và có thể đem lại may mắn cho nhiều người Chỉ bắt đầu kinh doanh sổ số Việt Lót từ năm 2018 và đã điều hành điểm bán vé số của mình trong suốt 6 năm Cửa hàng sổ số Việt Lót của Dương hoạt động từ khoảng 7 giờ sáng nằm phía trước sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Thời điểm đông khách nhất tại cửa hàng là khoảng 15 giờ đến 17 giờ khi mọi người tan tầm và ghé qua mua vé số. Một trong những thành tựu nổi bật nhất trong sự nghiệp kinh doanh của chị là vào ngày 25 tháng 10 năm 2020, khi điểm bán hàng của Dương đã phát hành ra tấm vé Jackpot Mega 645 trị giá gần 16 tỷ đồng. Cảm giác khi biết tin tấm vé trúng thưởng do chính mình bán ra khiến Dương vỡ hòa trong hạnh phúc và tự hào. Bởi đây là tấm vé jackpot đầu tiên của tỉnh Phú Thọ. Chủ nhân của tấm vé may mắn này là một ông cụ trên 70 tuổi, một khách hàng quen thuộc tại điểm bán của Dương. Điều thú vị là vào ngày hôm đó, thay vì lựa chọn bộ số như thường lệ, ông đã mua vé do máy tự chọn vì đang vội đi công việc. May mắn đã mỉm cười khi một trong ba tấm vé tự chọn này đã mang lại giải thưởng lớn. Ngay cái thời điểm mà khách hàng chúng sắp bót thì điểm của mình có thêm rất là nhiều lượt khách mới. Thứ nhất là mọi người cũng tò mò về cái câu chuyện mà có người trúng giáp bót Cái thứ hai là mọi người cũng muốn mua thêm cái gọi là đang sẵn có cái vía trúng lớn Thì mọi người mua thêm rất là nhiều Nữ cử nhân luật tự hào chia sẻ rằng Điểm bán hàng Việt Lót của chị nằm trong số những điểm có doanh số cao tại tỉnh Phú Thọ Với doanh thu mỗi ngày dao động từ 10 đến 15 triệu đồng Kinh doanh sổ số, số Việt Lót đã trở thành nguồn thu nhập chính và ổn định cho chị Loại hình kinh doanh sổ số Việt Lốt này nó cũng là một trong những cái nguồn thu nhập chính của em Và em thấy là nó cũng rất là ổn định Và nó uh, cũng không phải là một cái công việc quá vất vả Mình tiếp xúc với cả khách hàng hàng ngày rồi là bán ra những cái tấm vé đấy để đem lại niềm hy vọng, niềm vui cho họ Thì mình cũng thấy là đây là một công việc rất là có ý nghĩa và nó rất là tốt đẹp Sau khi ổn định kinh doanh và có thu nhập từ Việt Lốt Chị đã thuê nhân viên để quản lý điểm bán hàng Dành thời gian quay lại với việc học Chị vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng điểm bán hàng của mình, đồng thời tập trung hoàn thành việc học để trở thành thạc sĩ luật. Cái ngành nghề luật là cái mơ ước của em từ xưa rồi, từ hồi nhỏ cho đến lúc đi học thì em đều mong ước trở thành một cái ngành luật. Em nghĩ rằng là trong cái xu hướng sắp tới của xã hội thì luật pháp sẽ là một trong những cái gọi là rất là quan trọng trong tất cả cái đời sống của con người. Hành trình từ một cử nhân luật đến chu điểm bán hàng thành công trong lĩnh vực kinh doanh Việt Lót minh chứng cho sự kiên định, linh hoạt trong lựa chọn nghề nghiệp và không ngừng nâng cao giá trị bản thân của chị.